ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என்ஜிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸோடைய சாப்டர் நம்பர் லெவன் லைட் ஷேடோஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டரை பற்றி தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகும் இது ரொம்ப ஸ்மால் சாப்டர் தான் லைக் எயிட் டு நைன் பேஜஸ் தான் இருக்குது டோட்டலாகவே அண்ட் இந்த சாப்டரில் நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயில் தான் படிக்கிற மாதிரிலாம் எந்த கண்டென்ட்டும் இல்லை பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு சில விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி சில டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கும் காலப்போக்கில் நம்ம இந்த டெர்மினாலஜிஸை யூஸ் பண்ணாததுனால மேபி மறந்துருக்கலாம் ஸோ ஒரு குட்டி ப்ளஷ்அப் மாதிரி ஓகே இதெல்லாம் இருக்கல ஆமாம்ல அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி ஏன்னா குட்டி சாப்டர் நமக்குறதுலாம் அப்போ இந்த பொருள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும்னா அதுக்கே ஒரு லைட் சோர்ஸ் தேவைப்படுது கேட்ட தானே அப்போ இந்த லைட் சோர்ஸ் எங்கிருந்து வருது ஜென்ரலா மார்னிங் வந்து சன்ல இருந்து வருது நைட்டுனா வந்துட்டு உங்களோட டியூப் லைட்டு இல்லைன்னா பல்பு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து வருதா ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த லைட்டை எமிட் பண்ணதோ அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றோம் ஸோ லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் எதெல்லாம் லைட் எமிட் பண்ணுது மெயினா சன் எமிட் பண்ணுது அதை தாண்டி உங்களுடைய டார்ச் லைட் இல்லைன்னா வந்துட்டு பல்பு டியூப் லைட்டு இது எல்லாமே லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே அப்போ நான் லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன ஆப்போசிட் எது எது தனக்குத்தானே லைட் எமிட் பண்ணிக்க முடியாதோ அதெல்லாம் நான் லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதுலாம் டேபிள் டெஸ்க்கு சேக பேப்பர் நீங்கள் பார்க்க முக்காவாசி விஷயங்கள் நான் லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ மின்மினி பூச்சி என்னது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருதுல்ல ஜஸ்ட் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ லியூமினஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ சம்திங் விச் எமிட்ஸ் லைட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஸோ இது எல்லாமே தான் லியூமினஸ் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு மூணு டெர்மினாலஜிஸ் பார்க்க போகும் என்னெல்லாம் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஒபேக் அண்ட் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கு இல்லைனா இந்த ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வார்த்தைகள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தவிர வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் சிஸ்டம்லாம் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஒர்க்கிங் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நியூஸ் பேப்பர்களெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக என்ன ஈஸியாக தெரியணும் லைக் நீங்கள் இங்கேருந்து லைட் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்லையும் அது தெரியணும் ஸோ இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் இப்போ நீங்கள் கடைகளுக்குலாம் போவீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஸ்டோக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தா அந்த சைடில் யார் இருக்காங்கிறது இந்த சைட்லேருந்தே நம்மளால் பார்க்க முடியுதுல்ல இது எல்லாமே நம்மளோட ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஓகே அப்போ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் த திங்ஸ் டு விச் வி கேன் கிளியர்லி சீ த ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த அதர் சைட் ஸோ இதுதான் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஸோ விச் மீன்ஸ் அலவிங் லைட் டு பாஸ் த்ரூ இட் ஸோ ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அதை வழியாக லைட்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சா அடுத்தது ஒப்பேக் ஒப்பேக் தான் என்ன ஆப்போசிட் டு ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் அதாவது அது மூலியமாக உங்களால் ஆப்போசிட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது உங்களோட வால் எல்லாமே ஒப்பேக் தான் ஏன்னா வாலுக்கு பின்னாடியாக இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு இங்கே தெரியாது ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் the things through which we cannot see to that object so idu ellame vandu ungaloda opaque objects appdinu solalam so idu vandu light ah adan mooliyama pass pannave vidada andha edathoda lock panni vechukom okay adhe enna da adu moonadha term translucent so appdina enna appdina rendukku paadi epoyume nam appdi dhaan vechukom so rendukku paadi idu vandu okay vidum but partially vidum so we can see but not very clearly so indha maadhiyana objects ellame nam vandu translucent objects appdinu vechukom so neenga endha object நிழல்டா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 மணிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு நைட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டைமில் போனீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அப்போ ஏன் இந்த நிழல் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு ஓகே அதை பற்றி ஏதோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நிழலில் முக்கியமாக எந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்கும் ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வழியாக தான் உங்களால் நிழலில் பார்க்க முடியும் அப்போது ஏதோ லைட் சோர்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் இன்னொரு சைடில் நிழலில் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் அதுக்கும் அந்த நிழல் விழுறதுக்கான ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கணும் எதுவுமே இல்லை உங்களை சுத்தி தி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்குமே வந்துட்டு லைட் சோர்ஸ் வச்சிட்டாங்கன்னா உங்களோட நிழல் எங்கேயுமே விழாது பிகாஸ் ஒரு சைட் ஆஃப் நிழலை இன்னொரு சை
ஓகே இது வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ இந்த நிழலில் வச்சு நம்மளால் ஷேப்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியுமானா எஸ் மேபி முடியும் இப்போ ரெக்டாங்குலராக இங்கே இந்த இமேஜில் வந்துட்டு கீழே ரெக்டாங்குலர் இம் நிழல் இருக்குல்ல ஷேடோவுக்குள்ள ஸோ இந்த ஷேடோ பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஆகும் ஓகே இது ஏதோ ரெக்டாங்குலாக இருக்கிற ஒரு இதுன்னு பட் அதனால அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்மளால் சொல்ல முடியுமானா முடியாது ஏன்னா நான் சும்மா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை வச்சும் இந்த நிழலை உருவாக்கி இருக்கலாம் இல்லை ரெக்டாங்குல ஒரு பாக்ஸை வச்சும் இந்த நிழலை உருவாக்கி இருக்கலாம் ஸோ ஒரு நிழல் வச்சு எக்ஸாக்டாக அந்த திங்கோடைய ஷேப் இதுவாக தான் இருக்கும் இல்லை அந்த ஆப்ஜெக்டே இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது ஓகே பட் சிம்பிளாக நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஷேடோ உருவாகிறதுக்கு நமக்கு மொத்தம் மூணு விஷயம் வேணும் என்னெல்லாம் அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வேணும் ஒரு ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் வேணும் அண்ட் ஒரு ஸ்க்ரீன் வேணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்துட்டு அவங்க அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஒரு பையன் நிற்கலாம் அண்ட் இப்போது டார்ச் லைட் மூலியமா ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இருக்குது அண்ட் அந்த டார்ச் லைட் வந்து அந்த ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது அந்த பையன் மேலப்படுது அண்ட் அந்த பையனுடைய அந்த தெளிவான இமேஜ் வந்து பின் பக்கம் எந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனில் நிழலாக விழுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலாக வந்துட்டு நிழல் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்பயுமே இந்த மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆனால் கூட நிழல் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இந்த நிழல் வச்சு நிறைய ஆர்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு என்னெல்லாம் ஆச்சு இந்த கை காலெல்லாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஷேப்ஸ்லாம் பண்ணி நிறைய பேர்ட்ஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கள ஸோ இது வந்து இப்போது மிகப்பெரிய ஆர்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இது வச்சு இப்போ ஸ்க்ரீன்லாம் வச்சு கூட இந்த மாதிரியான ஷோஸ் எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு லைக் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆர்ட்டில் ரொம்ப பிரெயின் யூஸ் பண்ணி அவங்க இவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு ஆர்ட் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ லைட் வச்சு எவ்வளவோ விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அதில் இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகே இந்த நிழல் பற்றி இன்னும் நீங்கள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நமக்கு வந்து நிழல் வச்சு நம்மளால் அந்த ஆப்ஜெக்டை கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு அதே மாதிரி அது என்ன கலர்னோ வேறு எந்த விதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோஸ் வச்சு நம்ம ஒரு நிழலை உருவாக்குவோம்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெட் கலர் ரோஸ் வச்சு அதோடைய நிழல் தகையில் படுற மாதிரி வச்சாலும் சரி இல்லைன்னா ஒரு எல்லோ கலர் ரோஸ் வச்சு அதோடைய நிழல் வந்து தகையில் படுற மாதிரி வச்சாலும் சரி எந்த சைடுமே உங்களால் அதை வந்து தெளிவாக பார்க்க முடியாதா ஸோ அப்போது வந்துட்டு ஒரு நிழல் வச்சு உங்களால் அந்த புகழுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை எந்த விதமான ப்ராப்பர்ட்டியும் சொல்ல முடியாது அவ்வளோதான் இதோ பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பட் ஸ்டில் லைட்டாக ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போது சன்னுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த சன்னோட ஸ்ட்ரக்சரை உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அந்த சன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி பார்க்கலாம்னா ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே மேலே வந்துட்டு நான் பார்ப்பேன் நான் இந்த மாதிரியான கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் இல்லை டெலிஸ்கோப்பில் பார்ப்பேன் ஏதோ ஒன்று சொல்லலாம் பட் நம்ம ஸ்கூல் டைம்லலாம் வந்துட்டு நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்கள இந்த பின் ஹோல் கேமரா அப்படிங்கிறத சொல்லி ஸோ பின் ஹோல் கேமரா வழியாக ஈஸியாக நம்மளால் வந்துட்டு சன்னை வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ த்ரூ அ பின் ஹோல் கேமரா வி கேன் வாட்ச் எனி திங் லைக் ஒரு வெஹிக்கிளில் பார்க்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு பீப்புள் மூவ் ஆகவங்களை பார்க்கலாம் இல்லைனா ஈவன் சன்னை கூட நம்மளால் பார்க்க முடியுது இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த கேமராவை எப்படி மேக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஜஸ்ட் உடன் பாக்ஸில் ஒரு குட்டி பின் ஹோல் ஹோல் குட்டி ஹோலு ஒரு பின் சைஸில் இருந்தால் போதும் இன்னொரு பாக்ஸில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இது போட்டு அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு உங்களால் ஒரு கேமரா ஆங்கிளில் வச்சு இந்த இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ஸ்மால் கிட்ஸோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஸ்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அண்ட் அந்த கேமரா வழியாக நீங்கள் வந்து எப்படி சன்னுடைய இமேஜ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஜஸ்ட் லீவ் இட் அவுட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லைட் ட்ராவல்ஸ் அலாங் ஸ்ட்ரைட் லைன் இது நார்மலாக நம்ம அடிக்கடி பார்க்க ஒரு விஷயம் பட் ஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணால் ஸ்ட்ரைட் லைனில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும் வேறு வழியே கிடையாது இதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு குழாய் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த குழாய் வச்சு ஒரு குட்டி கேண்டிலை வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த கேண்டிலோடைய அந்த வெளிச்சம் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க எஸ் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா குட் இல்லை அந்த
ஓகே அடுத்த கட்டமாக வந்து மிகர்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருமே கண்ணாடி பார்ப்போம் டெய்லியும் கண்ணாடி கண்டிப்பாக பார்த்துட்டே தான் இருப்போம் ஸோ இப்போ கண்ணாடியெலாம் யாரும் பார்க்கோம் செல்ஃபி கேமராலேயே வந்து நம்ம மூஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோம் பட் வாட் எவர் இட் இஸ் மிகர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியலாம் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன நீங்கள் இப்போ கண்ணாடி பார்க்கும் போது அந்த கண்ணாடியில் உங்கள் மூஞ்சே தெரியுது இல்லை ஸோ அதுதான் உங்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மிகருக்கு பல விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ மிக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லைட்டுடைய டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு தன்மை வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பர்சன் வச்சுக்கலாம் மூணு பர்சன் வச்சுக்கலாம் ஒன் பர்சன் வந்து மிகக ஹோல்ட் பண்ணட்டும் ஸோ அந்த பர்சனை நோக்கி அந்த மிகக நோக்கி வந்து இன்னொரு பர்சன் லைட்டு ரேஸை பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மிக அந்த பர்டிகுலர் மிக வந்து அந்த வரக்கூடிய லைட்டை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு அனுப்பிடும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது மிகாஸ்க்கு வந்து ஒரு யூனிக் நேச்சர் இருக்கு ஸோ மிகாஸ் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லைட் தட் ஃபால்ஸ் ஆன் இட் ஸோ தன் மேலே விழக அந்த டைரக்ஷனை ஒரு மிககால சேஞ்ச் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த ஒரு டெக்னாலஜியை வச்சு தான் பெரிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறோம் பெரிஸ்கோப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நிறையா சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் நடந்தால் டெஃபினட்டாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு மிகக வச்சுருப்பாங்க அண்ட் இந்த மிகக வந்து ஜென்ரலி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சப்மகைன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இன்னும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் லைட் ட்ராவல்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தெரியுமா ஸோ இப்போ இந்த மேல உள்ள அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பாஸ் ஆகும் அப்போ மிக இருக்கா மிக என்ன பண்ணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்கிறது படிச்சிருக்கோமா ஸோ அது அந்த ஆப்ஜெக்டை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கீழே உள்ள மிகக்கு வரும் அப்போ கீழே உள்ள மிக என்ன பண்ணும் அது மேலே விழுகா அந்த லைட் ரையை அகெயின் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி வேற இடத்துக்கு டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதுவும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது உங்கள் கண்ணுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் ஸோ இப்போது சப்மகைன்லலாம் போகும்போது நமக்கு கீழே வந்து தண்ணிலாம் இருக்கும்ல ஸோ இங்கே ஒரு சப்மகைன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த பெரிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி மேலே என்னெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத சர்வைலன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு பேசிக் விஷயம் பட் ஸ்டில் அந்த பெரிஸ்கோப் கக நேம் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதிலே நீங்கள் எப்படி பேட்டர்ன்ஸ்லாம் உருவாக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இதில் ஒர்க் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது ஜஸ்ட் இதில் பெருசாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை லைட்ஸ் என்ன ஷேடோஸ்னா என்ன எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதே மிக வச்சு உங்களால் இந்த காக்மங்களில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத கூட பார்க்க முடியும் இதே டெக்னிக் தான் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஜெயம் ரவி ஃபிலிம் ஐ திங்க் டிக் டிக் டிக்ல கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே மிகர்ஸை வச்சே தான் அந்த ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஒரு பிளே நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி மிக வச்சு உங்களால் பல விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதனால என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ஓகே ஸோ ஃபைனலி இந்த சாப்டர்லாம் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் ல்யூமினஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் மிகக பற்றின பல விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஒப்பேக் தான் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் பின்ஹோல் கேமரா ஜஸ்ட்டாக அதோட அது என்ன அவ்வளோதான் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ரெஃப்ளெக்ஷன்னா ஷேடோனா என்ன டிரான்ஸ்லியூசன் டிரான்ஸ்பேரண்டா ஸோ இந்த கீ டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இப்போ எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி சமகி ஸோ ஒவேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டூ நாட் அலோவ் லைட் டு பாஸ் த்ரூ தம் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோவ் லைட் டு பாஸ் த்ரூ தம் அண்ட் வி கேன் சி த்ரூ தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர்லி ஸோ கிளியராக உங்களால் பார்க்க முடியாது எது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோவ் லைட் டு பாஸ் த்ரூ தம் பார்ஷலி ஸோ கம்மியாக வந்து பாஸ் பண்ண விடும் பட் பாஸ் பண்ண விடும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணால் தெரியும் பட் லைட்டாக தெரியும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஷேடோஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்டு வென் அண்ட் ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் இந்த பத்து பத்து லைட் ஸோ லைட்டோடைய பார்த்துருக்குன்னா அதில் ஒரு ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஷேடோஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பின்ஹோல் கேமரா கேன் பி மேட் பை அ சிம்பிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அது வந்து பின்ஹோல் கேமரா பற்றி இருக்கா தே தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட் லைட்ஸ் ட்ராவல் ஒன்லி இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் மிக ரிஃப்ளெக்ஷன் கிவ் அஸ் கிளியர் இமேஜஸ் ஸோ மிக கூட